দিচ্ছি <laughs> 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 ওয়েলকাম টু শর্মিলা শো হাউস আমার সঙ্গে আজকে আমার দুই বন্ধু অনেকদিন বাদে দেখা হয়েছে তোমাদের দুজনকে শর্মিলা শো হাউসে স্বাগত আর কি আমি আর কোনো ইন্ট্রোডাকশনই দেব না কারণ এই ইন্টারভিউটা দেখার জন্য অনেকে অপেক্ষা করে আছে আমার কাছে বারবার এসেছে নোটিফিকেশনস যে কবে তোমাদের ইন্টারভিউ হবে তো প্রথমে কিসে শুরু করা যায় টাপা টিনি তো পুরো ভাইরাল হ্যাঁ এবারে তোমরা তাহলে ওই সোশ্যাল মিডিয়া স্টারদের জায়গাটা এবারে নিয়ে ফেলেছ তাদের এখন হৃদকম্প হচ্ছে যে তোমাদের দুজনের কি মানে কিরকম লাগছে বলো প্রথমে আমি তো আগে থেকে সোশ্যাল মিডিয়া স্টার না সে তো বটে কিন্তু সত্যি সত্যি টাপাটিনি যেভাবে মানে লাইক দেশে এবং বিদেশে এখন সবার কাছে সারা ফেলে দিয়েছে এবং সবাই টাপাটিনি হয় গান গাইছে না হলে এরকম তো হয়নি টাপাটিনি রিলিজ করার পর থেকে আমি বিভিন্ন জায়গায় সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকি কেউ হয়তো ফোন চেক করছে টাপাটিনি গানটা একবার ওই রিলে আসবে না এটা হয়নি কিন্তু আমি শুটিং ফ্লোর শুধু নয় আমি মলে কফি শপে কেউ একটা ফোনে কারোর জন্য ওয়েট করছে স্ক্রল করতে করতে টাপাটিনি একবার না একবার বাজবে এবং ইনস্টাগ্রাম স্ক্রলিং এটাপাটিনি আসবে দেখো একটা মজার ব্যাপার যে বেলা শুরু সাত বছর বাদে এসেছে কিন্তু প্রমোশনাল প্যাটার্ন কিরকম পাল্টে গেছে এই সাত বছরে এটা মানে ভাবলেও একটা অন্য রকম লাগে এবং আরো একটা খুব বড় ব্যাপার আমাদের সবার কাছে কোনো মানে সিনেমার ইতিহাসে এটা খুব কমই হয় যে একটা ছবি রিলিজ করছে যেখানে শীর্ষ তারকা এবং মানে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বা নায়ক এবং নায়িকা তারা আর আমাদের মধ্যে নেই এটা মানে আমি এই বেলা শুরুর সব চ্যাটশো বা এগুলোতে আসার সময় আমার এই দুটো দুটো ভীষণ কন্ট্রাডিক্টরি একদিকে ভাইরাল একটা সং আরেক দিকে আমাদের বনে দুঃখ তোমরা এই এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করবে দুজনে এটার মধ্যে এটা না এক্সপ্লেন করার ভাষা নেই অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলবো বুঝে উঠতে পারছি না টাপাটিনি সম্পর্কে যখন তুমি জিজ্ঞেস করলে সেটা তো সহজেই বলে দিতে পারলাম কিন্তু পরেরটা যেটা সৌমিত্র জেঠু এবং সাথী আন্টির না থাকাটা এটা আমাদের কাছে অসম ভীষণই দুঃখের মানে আমরা সিনেমা হলে ছবিটা রিলিজ হবে এবং প্রেমিয়ারের দিন ওনারা দুজন আমাদের পাশে থাকবেন না এটা ভাবতেই কেমন লাগছে আর সবচেয়ে বড় কথা আমি যেমন আমি ছবিটা যখন যেদিন দেখেছি সাথী আন্টির পাশে বসে দেখেছি সাথী আন্টি দেখেছেন ছবিটা কিন্তু সৌমিত্র জেঠু বোধের ছবিটা পুরোটা দেখে যেতে পারেনি সেটাও আরও দুঃখে তবে হ্যাঁ ওনাদের মানে সব সময় যেটা বলছি আমরা যে ওনাদের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছেন আর কি ওনারা আমাদের সঙ্গেই আছেন এটাই আমরা মনে করছি আর এই যে এই বেলা শুরু রিলিজ এটা একটা পুরো ফুল সার্কেল কমপ্লিট এটাও কি তোমার মনে হয় মানে কোনোভাবে তোমরা এই এই যে দুজন সাথী লেখা এবং সৌমিত্র তারা পর্দায় একসাথে একসাথে এটা আর প্রথম মানে বেলা শেষের সময় তাদের যে কথোপকথন আদান প্রদান এটা আমাদের ভীষণভাবে ফ্যামিলির একটা ট্র্যাডিশন যে আমরাও আমার আমাদের দিদিমা দাদু এইরকম বন্ডিং দেখেছি সেইভাবে কি তোমরা মিলিয়ে তোমাদের কোনো স্মৃতি শেয়ার করতে পারো মন আমি আগে দেখেছে সাথী দির সাথে দেখেছে আমি আবদার করেছিলাম শিবুদার নন্দিতার দিকে যে ছবিটা আমি দেখতে চাই তো আমার সেই আবদার 
শিবুদের নন্দিদারি মেটায় ওদের সাথে বসে আবার ছবিটা আমি দেখি একটা স্ক্রিনিং আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না ওনারা নেই ওনারা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু ওনারা যে কাজটা করে গেছেন বেলা শুরুতে যদি না বুকের ভেতরটা কাপড় যেরকম কাছে না ওরকম নিংড়ে বুকের ভেতরে হা ঘাট ধরিয়ে দেবে আমি জানি আমি আমি ওই রিয়াকশন গুলো দেখার জন্য মুখিয়ে আছি যে কি করতে পারে এই বর্ষিয়ান অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে কি করে গেছে মানে মানে চোখের সামনে হাউ হাউ করে মানে মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল আমি ছবিটা রিসেন্টলি দেখেছি বলে বলছি হাকার ধরিয়ে দেওয়ার মতো কি পাঠ করেছে কি পাঠ মানে অভিনয় ক্লাস আপার্ট এনারা দুজন যা করেছে এই ছবিটা আমি বলছি আমার আমি আমি নিজে ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি যে এই দুজনকে পাঠ করতে দেখা হোক এরকম ভাবে কি করে করতে পারে দুজন অসম্ভব ভালো মনে হয় আরো একটা জিনিস মনে হয় যে এনাদের এই যে পথ চলা এত দিন ধরে মানে শুটিং এ আসা এবং প্রত্যেকটা ছবি দর্শককে একটা অন্যরকম উপহার অন্যরকম অনুভূতি উপহার দিয়েছেন সৌমিত্রবাবুর প্রত্যেকটি ছবি সাতি লেখাদের অভিনয় মঞ্চে এবং পর্দায় এইটা মানে তোমাদের জেনারেশনের কাছে কি বার্তা পৌঁছায় মানে তোমাদেরকে কি করতে হবে আরো ওদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য হ্যাঁ জানি না পারবো কি না অসম্ভব ব্যাপার এটা কিন্তু এটা বলতে পারি যে অনেক কিছু শিখেছি যেমন আমি একটু আগে বলছিলাম যে আলোচনা করছিলাম আমরা যে সৌমিত্র জেঠুকে সেটে দেখে অনেক কিছু শিখেছি মানে একটা মানুষ যে মানুষটা এইখানে মানে একদম সুপারস্টার স্টার ডামের শেষ কথা তিনি কিভাবে আর বাকি সবাইকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরও সহজ করে নিচ্ছেন সেইটা শেখার মতন মানে সেটা আমরাও যখন অনেক আমি যখন অনেক সিনিয়র হয়ে যাব বা এখন আমার থেকে যারা জুনিয়াররা আছে তাদের সাথে যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বিহেভ করব কিভাবে সহজ করে নেব সেটা ওনার থেকে শেখা তার চেয়েও বড় কথা ওনার ডেডিকেশন উনি অতটা অসুস্থ ছিলেন বেলা শুরুর সময়তেও কিন্তু কোথাও কোনো দিন একটা মিনিটও উনি দেরি হয়নি এবং ক্যামেরার সামনে ছেড়ে দিলে মানে ওনাকে যখন উনি যখন সেটে আসতেন যখন প্রথম স্টুডিওতে আসতেন বা ওই বাড়িটায় শ্যুট করতে যেতাম গাড়ি থেকে মেক আপ রুম অবধি ওনাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হতো কিন্তু যখন তুমি শুটিংটা করছো তখন তো তোমার তোমাকে ধরার কেউ নেই আর কি কিন্তু তখন কোথাও দেখে মনে হবে না যে এই মানুষটাই সেই মানুষটা যিনি যাকে এক্ষুনি ধরে ধরে ওপরে নিয়ে যেতে হচ্ছিল তো এতটাই ডেডিকেশন এবং এতটাই মানে কি বলবো এক তো ডেডিকেশন শেখা আরেকটা কিভাবে ডাউন টু আর্থ থাকতে হয় আর কি কিভাবে জুনিয়রদের অ্যাক্ট করে নিতে হয় কিভাবে সহজ করে নিতে হয় পরিবেশটা এইগুলো ভীষণভাবে শেখা আর সাথী আন্টির কথা বলবো আমি স্পেশালি বেলা শুরুতে সাথী আন্টির কাছ থেকে প্রচুর আদর খেয়েছি আদর খেয়েছি তার একটা কারণ ছিল চরিত্রটার জন্য না চরিত্রটা তো বেলা শেষেতেও ছিল বেলা শুরুতে ট্রেলারে দেখবে একটা চর মারা ছিল সাথী আন্টি আমাকে চর মারছে তো সেটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অনেকবার হয়েছে এবং যতবার সাথী আন্টি আমাকে চর মেরেছেন মারা বা বলে এত আদর করেছেন তা আমার মনে হচ্ছিল ওটা চলতেই থাকুক আর কি যাতে আমি আদর খেতেই থাকি এবং ওই আমি যখন স্ক্রিনিংটা হয় আমি যখন ছবিটা দেখেছিলাম সাথী আন্টির পাশে বসেই দেখেছিলাম তো সাথী আন্টি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন মন আমি কি ভালো জড়িয়ে ধরে কি ভালো কাজ করেছিস তো ওটাই মানে আমার সারা জীবন থেকে যাবে ওই কমপ্লিমেন্টটা যেটা বলার আজকাল ইদানিংকালে আমি শুনছি মেথড অ্যাক্টিং মেথড অ্যাক্টিং মেথড অ্যাক্টিং সাথে দিয়ে এই ছবি শুটিং করতে গিয়ে আমি যা দেখেছি চরিত্রটাকে যাপন করা আর ছবিটা কুড়ি তারিখ রিলিজ করছে দর্শক কিংবা আমরা যারা অভিনেতা অভিনেত্রী তারা দেখলে বুঝবো মেথাড অ্যাক্টিং এর কোন লেভেলে থাকলে মেথাড অ্যাক্টিং এর না একদমই কম ছিল না পরিবারের প্রত্যেকে যে ধরনের কমফোর্ট জোন আদর আর্দ যত্ন পায় সেটা আমিও পেয়েছি আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা তো মেথাড অ্যাক্টিং মেথাড অ্যাক্টিং নতুন খুব একটা চল এসছে টলিউডে মেথাড অ্যাক্টিং করার আমার বন্ধু বান্ধবদের ভেতরে দেখি প্রচন্ড তারা মেথাড অ্যাক্টিং করছে বাট ঠিক আছে না আমি সাথী লেখা সেনগুপ্তকে 
এই অ্যাক্টিংটা করতে দেখেছি একটা চরিত্রকে কি করে যাপন করতে হয় কি করে বিলিভেবল করতে হয় সেটা সেটা না দেখলে বোঝা যাবে না আমরা যারা ওই সময় শুটিং স্পটে ছিলাম শুটিংয়ের জায়গায় ছিলাম যেভাবে সময়গুলো কাটিয়েছি ওখানে দাঁড়িয়ে একজন অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্য একটা স্কুলের পাঠ্য বই দেওয়া যেতে পারে সাথে লোকেশন গুপ্ত এই ছবিতে যা করেছে বা সুন্দর গোল গোল করে গুছিয়ে ও খুব বললো আমার এই মেথড অ্যাক্টিং থেকে আমার একটা প্রশ্ন মনে হচ্ছে যে আজকের যে সিনেমা জগৎ তাতে তারা মানে অনেকেই দারুণ করছেন দারুণ অভিনয় এবং তাদের নাম ডাক হচ্ছে তারা প্রথমে টেলিভিশন থেকেই শুরু করেছেন মানে তোমরা দুজনেই টেলিভিশনের বড় বড় তারকা তারা তোমরা এই দর্শকের পালসও বুঝেছ সেইভাবে অ্যাক্টিং তোমরা সেইভাবেই করেছ এবং দর্শকের যে রিফ্লেকশন সেটা দেখে দেখে শুনে তোমার তোমাদেরও সেই অ্যাক্টিংয়ের অনেক প্রেরণা এসেছে তো এই মুহূর্তে তুমি যে সিরিয়ালটা করছো তাতে তোমার চরিত্রটা মানে খলনায়কের বলা যায় খালি সিনেমা করব ওয়েব সিরিজ করব এই এই অনিহা টিভিকে ছোট করে দেখা আমি প্রচণ্ডভাবে দেখি আমার সমসাময়িক প্রচুর নতুন যারা কাজ করতে আসছে তারা তাদেরকে যখনই টিভির কথা বলে আরে টিভি কর না কিছু কোনো কাজ নেই বলছে দাদা কোনো একটা ভালো ডিরেক্টরের সাথে আলাপ করিয়ে দাও সিনেমা করব সিনেমা করব সিনেমা করব টিভি কেউ করতে চায় না আজকালকার যারা নতুন আছে তারা টিভির ওই মানে যেহেতু খুব ডিমান্ডিং এত ঘন্টা পড়ে থাকতে হয় তারা টিভি করতে অনিহা এই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব জরুরি কারণ টিভি একটা কোচিনের মতো মানে টিভি থেকে যে ধরনের অভিনয় অভিনয়কে ভালো বেশে প্রত্যেক দিন একটা চরিত্র যাপন করার যে মজাটা ওটা টিভি দেয় কিন্তু আমি একটা ছবি পনেরো দিন করব পনেরো দিন ওই চরিত্রটাকে নিয়ে আমি থাকতে পারব কিন্তু যখন টিভি করব আমি প্রতিনিয়ত একটা অনুশীলনের ভেতরে থাকব এইটা আমি নতুন অভিনেতা মানে যেহেতু তোমার শো খুব পপুলার তোমার চ্যানেল খুব পপুলার এটা আমি বলবো যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা এসেই ভাববেন না যে আপনাকে ডিরেক্টর বাড়িতে এসে স্ক্রিপ্ট দিয়ে বলবেন চলুন আপনাকে একটা ভালো সিনেমা দিচ্ছি সাইন করুন অভিনয়টা শেখার জন্য টিভির মতো ভালো জায়গা নেই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা থিয়েটার করছে তাদের তাদেরকে ছেড়ে বলছি যারা নতুন অভিনয় করতে চান তাদের জন্য এখনো বলছি অভিনয় অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ জায়গা টিভি এই মুহূর্তে দিতে পারে অনিন্দর কথা থেকে আমার দুটো জিনিস মনে হচ্ছে একটা হচ্ছে যে এই টেলিভিশন একটা বিরাট চর্চার জায়গা মানে চর্চা করে করে অভিনেতা সেখান থেকে তৈরি হয় বলেই আজকে যিশু পরমব্রত এত এসব বড় বড় তারকাদের নাম আমরা পাই মনামির মতো তারকাকে পাই অনিন্দর মতো পাই কিন্তু আরও একই সঙ্গে শিবপ্রসাদ নন্দিতা শিব শিবুদাও কিন্তু শুরু করেছেন টেলিভিশন থেকে সুতরাং টেলিভিশনের একটা বড় অংশ এই বেলা শুরু বেলা শেষ বা আরো অন্যান্য সব ছবি উইন্ডোজ প্রোডাকশনের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত শিবুদা নিজে পছন্দ করে টেলিভিশনের অনুশীলন করা অভিনেতাদের এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার আর সাত বছর কেটে গেছে এই ছবি রিলিজের মাঝখানে সাতটা বছর এবং তার মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জের মধ্যে একটা চেঞ্জ কিন্তু হয়েছে অরিন্দ বলবে মনামির কতখানি চেঞ্জ হয়েছে মনামিত অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমার থেকে অনেক সিনিয়র ও বেলা শেষের সময়ও স্টাইল ডিভাই ছিল হ্যাঁ মানে একজনের সোশ্যাল মিডিয়া কি করে একটা মানুষ এত দিকে মাথা লাগিয়ে এইটাকে ম্যানেজ করতে পারে ও কিন্তু এই যে শুটিং করছে এর সঙ্গে ইউটিউবের ভ্লগ ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার পুরো এতগুলো নিজে মাথা লাগিয়ে ও মানে আলাদা করে নতুন করে টিম 
কেউ একজন আছে যে এটা ডিসাইড করে ওই কিন্তু ডিসাইড করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্রি টাইমে ও নিজের ব্লগও তৈরি করছে সেটাও যথেষ্ট পপুলার এটা কিন্তু মানে অসম্ভবভাবে দেখিয়ে দিয়েছে মনামি ঘোষ যে এইটা একটা অল্টারনেটিভ মানে কি করে করতে হয় এটা কিন্তু ওর থেকে শেখা একদমই আর এই সোশ্যাল মিডিয়াও এখানে বেশ ভালো প্যাটার্ন মানে তোমাকে দেখা যায় সিরিয়ালে তুমি মানে খুব মানে বউয়ের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করছো টরছো তারপরেই ইনস্টাগ্রামে কি করে ব্যাপারটা পাল্টে যায় যে দুজনে মিলে খুব মানে এটা তো দর্শকের কাছে কি মেসেজ পৌঁছবে না এটা তো বুঝতে হবে যে আমি একটা চরিত্র করছি যেটা সিরিয়ালে আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তারপরেই পলাশ ওকে জড়িয়ে রয়েছে পিউকে দর্শক এখন সব বোঝে সব জানে দর্শক জানে এটা অভিনয় এবং এটা রিয়েল লাইফ এটা ওরা বোঝে মানে আগে যেমন হতো আগে আমাদের এরকম হতো টেলিভিশনের কথাও যদি বলো যে যে চরিত্রটা মনে আছে যাচ্ছি যাইছি কই নেই বলে একটা সিরিয়াল হতো এবং ওই মোনা সিং কে যত বছর সিরিয়ালটা হয়েছিল তত বছর ওই দাঁত তাঁত ওইভাবেই ওকে নাকি পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স করতে হতো তো সেই জিনিসটা এখন আর নেই এখন দর্শক জানে যে এটা পর্দা এবং এটা পর্দার বাইরে ওরা সেইভাবেই অ্যাকসেপ্ট করে অভিনেতা অভিনেত্রী বেশ মজার আড্ডা হলো অনেকক্ষণ আরো আড্ডার অনেক কিছুই বাকি আছে কিন্তু আমরা একদম শেষের দিকে আমি জানতে চাই যে এখন মানে বেলা শেষে পরে বেলা শুরু বেলা শুরুতে তোমরা বেলা শুরুর আরো যারা যারা চরিত্র তারা একই এবং তাদের মধ্যেও তোমরা অনেক চেঞ্জেস দেখেছ যদি সেগুলো দর্শকের সঙ্গে শেয়ার করো কি কি পরিবর্তন তোমরা দেখলে অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্যে দেখো যদি আমরা পর্দার বাইরে বলি তাহলে খুব একটা পরিবর্তন আমরা দেখিনি ওই ফ্যামিলিটাই আছে এবং আমাদের সম্পর্ক একই রকম আছে ঋতু দিও যেরম ছিল সেরম আছে অপাদিও যেরম ছিল সেরম আছে ইন্দ্রাণী দিও আরও সুইট হয়ে গেছে মানে হ্যাঁ এক এবং বাবা মা মানে সমিত জেঠু সাথী আন্টিও যেরকম ছিলেন ওরকমই ছিলেন সবাই একটা চেঞ্জ হচ্ছে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে আমাদের এখানে চরিত্রতেও তাই বাচ্চাগুলো আমি যাই না মানে গেস করলাম কিন্তু চরিত্রগুলো পাল্টেছে চরিত্রগুলো মানে চরিত্র একটাই আছে কিন্তু চরিত্রের সমস্যাগুলো পাল্টেছে সেটা দেখার জন্যই বেলা শুরু দেখতে হবে কুড়ি তারিখ রিলিজ এবং তারপরে যখন যেখানে পাবেন সেখানে দেখে নেবেন আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ আরও অনেক গল্প হবে এরপরে রিলিজের পরে আমরা আরও বেশ ভালো করে আড্ডা দেব শর্মিলা শো হাউসে তোমরা দুজনে প্রথমবার যদি আমাদের দর্শকের জন্য কিছু না আমি শর্মিলা শো হাউস প্রথমবার না দুজনে একসাথে প্রথমবার তো দুজন যেহেতু একসাথে আছি সেই জন্য পিউ পলাশ হয়েই বলি যে কুড়ি তারিখ আমাদের ছবি রিলিজ বেলা শুরু আপনারা সবাই দেখবেন আমার মনে হয় আমাদের কেমিস্ট্রি পুরো ছবিটা তো বটেই এটা একটা লাভ স্টোরি তো আমাদের আমাদের লাভ স্টোরিটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে Hey guys this is Sharmila Maithi from Sharmila Show House and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button also subscribe to our lifestyle review telly at travel channel in youtube This is Sharmila Maithi from Sharmila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in our news feed. Thank you.